Przede mną stoi młoda, utalentowana kobieta Gosia Ardest. Dzień dobry, witam Państwa również bardzo serdecznie. Ja nazywam się Gosia Ardest. Jestem profesjonalnym, prawdziwym kierowcą wyścigowym. W tym sezonie startuję w Pucharze Audi Sport TT Cup. Reprezentując Polskę, jestem jedyną Polką, jak i również jedyną kobietą. Przygodę z motorsportem zaczęłam w wieku lat 16. Zaczynałam od kartingu. W kartingu ścigałam się chyba to były 3... 3-4 lata, tak powiedzmy. W sezonie 2011 zdobyłam tytuł Mistrza Polski. W 2012 brałam udział w takim szkoleniu, w szkole Formuła BMW Talent Cup, gdzie dowiedziałam się, co to znaczy być prawdziwym, kompletnym kierowcą wyścigowym. Mieliśmy wykłady dotyczące jeżdżenia, oczywiście też treningi jazdy na torze w tym były. Poza tym też przygotowanie fizyczne, psychomotoryczne. I to był sezon 2012. W sezonie 2013 startowałam w Formule 4, no i w tym momencie Audi Sport, DTK, samochody turystyczne. Dzisiaj jesteśmy na targach motoryzacyjnych w Poznaniu. Jak oceniasz tą imprezę? Szczerze to jestem tutaj pierwszy raz w życiu. Ostatnie trzy lata tak się pechowo składało, że miałam a to oficjalne testy z Golfa, a to oficjalne e, testy w kółarze Audi Sport TT Cup. No i w tym roku jestem pierwszy raz na targach w Poznaniu, ale są to moje drugie targi w ogóle w tym roku. Pierwsze były w styczniu w, w Birmingham, targi stricte skoncentrowane na, na motorsport. No szczerze robią targi na mnie wrażenie. Naprawdę, jeżeli chodzi o organizację, stoiska, wystawione samochody, wszystko jest no, na jak najwyższym poziomie. E, grupa Volkswagena ma cały swój pawilon. Także to też cieszy, bo do tej grupy należy. Jestem związana, byłam związana i z Volkswagenem, e, i z Audi, no i też jestem związana z Seatem. Bo za mną stoi moje oczko w głowie, taka moja perełka. Jeszcze Ciebie nazywam go Leosie. Seat Leon Racer, samochód wyścigowy, w tym momencie jedyne takie auto w Polsce. Jest to auto pucharowe, wyposażone w dwulitrową turbodoładowaną jednostkę. Mocy ma 330 koni, 410 Nm momentu obrotowego. Masa pojazdu to jest 1150 kg, napęd na przód. Nie ma żadnego sportowego abs także trochę delikatniej w hamulce, no i już bloki i już splackowane dwie przednie obony. Najczęściej w się Miałaś okazję już przejść po targach, oglądać samochody. Masz jakieś swoje typy, jakieś ulubione, wymarzone samochody? No oczywiście parę kurek ciekawych zwróciło moją uwagę. Póki co, no utnęłam trochę przy moim Leosiu, bo jestem zaskoczona ile ludzi przyjeżdża, chcę zobaczyć, mimo że dopiero za, za mną dwa, dwa pierwsze dni, czwartek i, i piątek, czyli press day, no i piątek wydawałoby się też, że zbyt wielu ludzi nie będzie. A to jednak po prostu walą tłumami, chcą rozmawiać, pytają się jak sezon, jak kariera jak starty, no, ale oczywiście jest parę ciekawych okazów, które moją uwagę przyciągnęły. Zaskakująco moją uwagę zwrócił dwukołowiec, motocykl. Wyobraź sobie, no jestem fanką Louisa Hamiltona i tu bach, jestem na stanowisku Mercedesa, a tam po prostu MV Augusta, no i już to był chyba szósty z 244, to był szósty egzemplarz z tego co dobrze kojarzę. Tam jeżeli chodzi o jego parametry, nie wiem, to jest chyba 800 cm sześciennych, i 140 koni, także no nie jest to może jakiś wow, ale jeżeli chodzi o design i to charakterystyczną fałkę, symbol zwycięstwa i Louisa Hamiltona i numer 44, to, to trochę się rozpłynęło. Również obok, e, obok A45. tego właśnie, A45, tak, to to było też samochód, do którego jej oczy mi się świeciły w zeszłym roku, miałam na, nie, na niego taką fazę, w tym momencie trochę tą fazę zamieniłam na e, Forda Focusa RSA, który też jest, jest na stanowisku Forda, tam Ford Performance, coś tam takie I stanowisko. na stanowisku Top Gira. Tak, Top Gira i Michelina i ten samochód też miałam okazję zobaczyć, powzdychać do niego fantastyczne niebieskie zaciski Rambo, hotele Recaro, piękny ten symboliczny RS, czterobutny potwór, no nie tylko wsiadać i jechać, no jakbym takiego dostała, ale to sobie kupiła, wow. To było coś. Już drugi kierowca mówi tutaj o pokusie RS. Pierwszy był Maciek, teraz Gosia. To no proszę, no. Ford jest rozkwitywany, widzę na tym. Być. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Wiem, że ciężko go będziesz teraz pewnie zamówić, no bo tam robiłam wstępny research, no ale niestety nie było. No nie ma już chyba szansy, bo w Polsce wszystkie rozróżnia jak ci to były. Ale obok a 45, o której wspominałeś, jest też Smart, do którego mam sentyment niesamowity, bo jest to moje pierwsze auto. Jak miałam 16 lat, zrobiłam prawo jazdy kategorii B1 i właśnie takich Smart, znaczy no nie tym, bo mój nieco starszy, ten poprzednia edycja, w wersji troszeczkę skieningowanej, podrobionej przez Brabusa jeździłam. 
tym, co prezentuje się na, na targach, jest to wersja Cabrio, w sam raz na lato. Symboliczna pojemność, 1 litr, chyba 72 koni. Podajcie go tak. Coś koło tego mogło być. A mój miał nieco więcej, a w 30 więcej, bo miał stówkę. Także... To już Od, była bestia. Tak, do, 60, do 60 km na godzinę szedł jak zły. Spod światem no nie było mu równych. Teraz obecnie jeździsz mini, może coś się zmieniło, nie wiem. Nie, absolutnie nic się nie zmieniło, jestem wierną fanką, właścicielką e, miniaka w wersji tak John Super Wars. E, kolor brytyjska wyścigowa zieleń, w tym momencie mam położoną powłokę ceramiczną przez skórę detailing, no co bardzo serdecznie dziękuję. E, dwa charakterystyczne białe pasy, biały dach, karbonowe wstawki i numer 263. To jest ta, ta wersja jeszcze z 2010-2011 rok, czyli ma mm, on 1.6 turbo i 211. W tym momencie miałam szansę też testować nowego miniaka, e, który już ma tą jednostkę 2 litry i koni 235. Także różnice czuć, jeszcze większy podwór. John Cooper Works jest najszybszy mini z całej gamy. Tak, dokładnie, z całej gamy, no i no ma on coś w sobie. Cele na 2016, Ach. cele na wymarzona seria wyścigała, o której wiem, że to jest Formuła 1. Tak, to najpierw od tych na 2016. To celem na pewno będzie top 5, uważam, Audi Sport TT Cup. Jest to mój drugi sezon w tej serii. Znam samochód, znam większość torów z wyjątkiem Zandford, także no liczę na top 5. To jest takie moje marzenie i cel. A cel długoterminowy, w zasadzie, dobra, nie pewnie cel, ale marzenie, no to Formuła 1. Będę dążyć i właśnie przez to jestem związana też z rodziną Audi Sport, to jest, aby występować w serii DTM. Dziękuję bardzo. Mamy to! Mamy to! Cięcie!